പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഒന്ന് പ്രാചീന കാലം മുതലേ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പ്രമേഹത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഔഷധം മധുരത്തെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഗുദ്മാർ എന്ന പേരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഔഷധ ചെടി പ്രമേഹത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു കൈക്കണ്ട ഔഷധമാണ് പ്രമേഹത്തിനെതിരെ ഒരു സിദ്ധ ഔഷധമായി കരുതുന്ന ഈ ചെടിയെ ഗുദ്മാർ മധുനാശിനി മധുരക്കൊല്ലി ചക്കരക്കൊല്ലി എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ അത്ഭുത ഔഷധത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകാൻ ഒന്ന് കമൻ്റെ അറിയിക്കണേ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ പ്രമേഹത്തെ തുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഔഷധ ചെടിയുടെയും ഇതിൻ്റെ ചൂർണത്തിൻ്റെയും അത്ഭുത ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കേണ്ട കൃത്യമായ അളവ് എത്രയാണെന്നും ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി ഇനേബിളാക്കി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ അംഗമാവാൻ മറക്കല്ലേ ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം അനുകൂലമായ ജനിതകവും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രമേഹമെന്ന വ്യാധി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം മൂത്രം അധികമായി പോകുന്ന അസുഖമെന്ന് പൗരാണിക വൈദ്യശാസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേഹമെന്ന അസുഖത്തിന് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഔഷധങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഒന്നാണ് മധുരക്കൊല്ലി എന്ന ഈ ചക്കരക്കൊല്ലി ഇത് പ്രമേഹത്തെ മാറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ എൽ ഡി എൽനെ കുറയ്ക്കുകയും നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ അമിതമായുള്ള വണ്ണം ദഹനക്കേട് ചുമ അനീമിയ ആർത്രൈറ്റീസ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് മലേറിയ ആസ്മ വിവിധ തരം ഇൻഫെക്ഷനുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഉത്തമമാണ് മധുരക്കൊല്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ചക്കരക്കൊല്ലി നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചക്കരക്കൊല്ലി എന്ന ഈ ഔഷധ ചെടിയുടെ ഇലയും വേരുമാണ് ഔഷധയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രമേഹത്തിന് കൈക്കണ്ട ഔഷധമായ ചക്കരക്കൊല്ലിയുടെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ചൂർണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതുമെല്ലാം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇതുകൂടാതെ ചക്കരക്കൊല്ലിയുടെ ഇലയുടെ നീര് നേരിട്ട് ചവച്ചിറക്കുന്നതും പ്രമേഹരോഗ ശമനത്തിന് സഹായിക്കും പ്രമേഹരോഗ ശമനത്തിനായി പ്രകൃതി ദത്ത മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നവർക്ക് ചക്കരക്കൊല്ലിയുടെ ഇല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കഴുകുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അതായത് ഈ ഔഷധ ചെടി ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂർണമോ ടാബ്ലറ്റോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അങ്ങാടി മരുന്ന് കടകളിലും ആയുർവേദ മരുന്ന് കടകളിലും ഇത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺലൈനായി വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതുമാണ് പ്രമേഹ ശമനത്തിനും ഹൈ കൊളസ്ട്രോളിനും ജോയിൻറ്റ് പെയിനും അതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുന്നതിനുമായി ഈ ചക്കരക്കൊല്ലി ചൂർണം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചക്കരക്കൊല്ലിയുടെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവുമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കുടിക്കേണ്ടത് ചക്കരക്കൊലിയുടെ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതുമാണ് ചക്കരക്കൊലിയുടെ ചൂർണമാണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വീതം ദിവസവും രണ്ടു നേരവും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സൂളും ടാബ്ലറ്റും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ടു നേരവുമായിട്ടാണ് ഇത് ദിവസവും കഴിക്കാവുന്ന അളവായി പറയുന്നത് ഇനി ചക്കരക്കൊല്ലി അഥവാ ഗുദ്മർ എന്ന ഈ പൗഡർ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്നത് പ്രമേഹനാശത്തിന് സഹായിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങളാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്ക
പക്ഷേ അതിനു മധുരമുണ്ട് താനും അങ്ങനെ മധുരമില്ല എന്ന് തോന്നൽ അത് അധികമായി കഴിച്ചാലോ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഗുണത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ദോഷമായി ഭവിക്കും അതിനാൽ ചക്കരക്കൊല്ലി കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ ഉള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക ചക്കരക്കൊലിയുടെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഗുണം കൊണ്ടും ദഹനം ശരിയായ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും അമിതവണ്ണം അഥവാ അമിത പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചക്കരക്കൊല്ലി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് സഹായിക്കും കൂടാതെ ചക്കരക്കൊല്ലിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചക്കരക്കൊല്ലിയുടെ ഉപയോഗം മൂലം നമ്മുടെ ദഹനം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനും അതുപോലെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷകരമായ വാംസഥവാ കൃമികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ വൈറസ് മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും കണ്ണ് പല്ല് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും ചുമ പനി അലർജി മൂത്ര തടസ്സം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചക്കരക്കല്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കും അതും തന്നെയല്ല കരളിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ രീതിയിൽ ചക്കരക്കൊല്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കും ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ചക്കരക്കൊല്ലിയുടെ ഉപയോഗം ചിലരിലും അതുപോലെ തന്നെ അളവ് അധികമായാലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റായി പറയുന്നത് തലവേദന മനം പുരട്ടൽ ചെറിയ തലകറക്കം വിറയൽ എന്നിവയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നവർ ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വിരളമായിട്ടേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റായി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഇനി ഈ ഔഷധം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഷുഗറിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ അതിനൊപ്പം ചക്കരക്കൊല്ലി കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറയാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുമുണ്ട് അതിനാൽ ഷുഗറിനുള്ള മരുന്നിനൊപ്പം തന്നെ ചക്കരക്കൊല്ലി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വിധ സർജറികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ സർജറിക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പായി ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം ലിംഗപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദിനം പ്രതി പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തികച്ചും നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ പ്രമേഹ നാശത്തിനും ഒപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ തുടങ്ങി മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ചക്കരക്കൊല്ലി എന്ന ഈ സിദ്ധ ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാക്കാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മേക്ക് ഫിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് മൈ വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഗുഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ